Hi, I'm Andrew Biggs, and this is the Big Story. สวัสดีครับผม Andrew Biggs. ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Big Story. สำหรับวันอาทิตย์นี้หวังว่าทุกคนสบายดีครับเชื่อไหมครับวันนี้ it's the first of June ในวันพรุ่งนี้นะครับไม่ใช่วันนี้เลยครับ The first of June, January, February, March, April, May. แสดงว่า5เดือนผ่านไปแล้วนะครับของปี2563หรือ2020การเวลาวิ่งเร็วมากผมพูดอย่างนี้ทุกสัปดาห์หรือเปล่าครับแต่ไม่น่าเชื่อเลยแหะครับว่า5เดือนผ่านไปแล้วเราคิดตลอดว่ามันยังอยู่ต้นต้นเดือนอปีนี้แต่ไม่ได้อยู่ต้นแล้วนะครับกำลังจะกลางพอดีแต่ Big Story ก็ยังอยู่กับเราครับแล้วก็อ่านทุกสัปดาห์นะครับวันเสาร์และวันอาทิตย์เรามาฝึกภาษาอังกฤษโดยใช้คำข่าวนะครับที่สนุกสนานจากทั่วโลกวันนี้เราจะไปที่ประเทศแคนาดาเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งชื่อเอลเลียตครับเอลเลียตเบรนสตัเขาสั่งเยลใส่ผมทางออนไลน์ยุคนี้มีแต่คนสั่งอย่างนี้ใช่ไหมครับยิ่งในในยุคโควิด19ไปออนไลน์หาอะไรที่เราต้องการก็สั่งซื้อผมเองครั้งแรกในชีวิตครับผมก็สั่งอาหารสั่งอของจากซูเปอร์มาร์เก็ตที่อยู่ใกล้บ้านนะครับเป็นครั้งแรกที่เคยทำครับแล้วก็สะดวกมากเลยแต่ว่าสำหรับผู้ชายคนนี้ครับเขาสั่งเยลครับเยลใส่ผมออนไลน์ครับแต่เมื่อมาถึงเขาตกใจมากเพราะอะไรครับเพราะว่าสิ่งของแปลกๆไหมไม่ครับเพราะมันเป็นตามที่เขาสั่งแต่เขาสั่งเมื่อ8ปีที่แล้วใช่แล้วครับเขาสั่งออนไลน์เมื่อ8ปีที่แล้วเพิ่งมาถึงสัปดาห์นี้คนนี้เขาบอกว่า Canada Post ครับมันน่าจะเหมือนไทยโพสต์ของเราก็ฝากพัสดุนะครับที่หน้าบ้านเขาครับซึ่งมาจากเว็บไซต์ well.ca ครับแล้วเขาบอกว่าเขางงเพราะเขาไม่ได้สั่งอะไรตั้งนานมากจากเว็บไซต์นี้แต่เขาจำเอาไว้ว่าเมื่อ8ปีที่แล้วเขาได้สั่งอะไรสักอย่างหนึ่งอันนั้นก็คือ brill cream ครับชาวต่างชาติเราครับอังกฤษออสเตรเลียอเมริกาเรารู้จัก brill cream อย่างดีมันเป็นเยลใส่ผมนะครับมันฮิตมากในยุครุ่นพ่อรุ่นปูของเรานะครับคือเขาจะเอาเยลใส่ผมนี้ไปใส่ผมว่าในประเทศไทยก็รู้จักอย่างดีด้วยครับก็ brill cream ครับเป็นเป็นเยลที่ผู้ชายก็ชอบใส่ผมนะครับเพื่อที่จะดูพยายามจะดูเท่ๆนะครับอย่างนี้ผู้ชายคนนี้เขาสั่งเมื่อปี2012 8ปีที่แล้วครับ2555พอดีครับแล้วเขาแบบเห็นในในเขาเปิดแล้วเขาแกะแล้วจะเห็นมันมีใบเสร็จรับเงินด้วยครับจากปีนั้นเหมือนกันเขาเริ่มโหรอเพราะมันตลกมากเลย8ปีมันเป็นไปได้ยังไงโฆษกนะครับเจ้าเจ้าหน้าที่จาก Canada Post เขาบอกว่าเขากำลังตรวจสอบอยู่ภายใต้การสอบสวนนะครับตอนนี้ว่ามันเป็นไปได้ยังไงว่ามันเดินทางได้8ปีแล้วครับกว่าจะถึงแล้วคำถามของนักข่าวก็คือแล้วคุณได้นำไปใช้หรือเปล่าครับเขาบอกว่าเขาเปิดเมื่อเขาเปิดเขาเห็นว่าเยลมันเป็นสีเหลืองเหลืองปกติมันต้องขาวครับเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ใช้เลยอันนี้คือข่าวที่ผมจะอ่านในเบรกที่2ของ Big Story วันนี้ชอบมากเลยครับมันเป็นข่าวที่ตลกตลกสนุกสนานครับโอเคยังก่อนอื่นครับเรามาดูคำศัพท์ครับที่น่าสนใจสั่งในภาษาอังกฤษคือ order ครับ O R D E R ไม่จำเป็นต้องออกเสียง order ครับเอาเป็น order ดีกว่าสั่งในภาษาอังกฤษก็คือ order ครับ hair gel ก็คือเยลใส่ผมครับ hair ก็คือผม H A I R ครับแล้ว gel ในภาษาอังกฤษ G E L ภาษาไทยก็ออกเสียงเป็น yell ใช่ไหมครับแต่ของฝรั่งก็เป็น gel G E L เพราะฉะนั้น hair gel ก็คือเยลใส่ผมนั่นเองครับสองความรู้สึกที่เขาเป็นนะครับหลังจากที่เขา order เขาสั่งมา8ปีที่แล้วเพิ่งมาถึงสัปดาห์นี้ก็คือ surprised and confused surprised and confused สองคำนี้เราต้องรู้จักครับ surprised ในภาษาอังกฤษก็คือตกใจครับ confused ก็แปลว่างงครับ
คือเขามีความรู้สึกอย่างนี้เมื่อมันมาถึงบ้านของเขาเลยครับเพราะว่าเขาสั่งเมื่อ8ปีที่แล้วโอ้อีกคำหนึ่งที่น่าสนใจคือ package ครับ package p a c k a g e ครับ package ในภาษาอังกฤษครับก็คือถ้าดูในเพราะฉะนั้นกรมครับมันจะเขียนว่าบรรจุพันธุ์ใช่ไหมครับแต่ความจริงแล้วก็เป็นพัสดุครับอย่างเช่นที่เราเห็นที่เราใช้กับปลายเสน่ห์ครับก็เป็นพัสดุครับบรรจุพันธุ์ก็เป็นเป็น package ครับ p a c k a g e ครับนอกจากนี้เขามีคำว่า tube ครับ t u b e ครับเคยได้ยินไหม tube ในภาษาอังกฤษครับก็คือหลอดเพราะว่าเขาขาย Brill Cream ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเส้นผมใช่ไหมครับก็เป็น Tube ก็เป็นหลอดครับเราเรียกว่า A Tube of Brill Cream ก็คือ Brill Cream หนึ่งหลอดครับและ Invoice แน่นอนใครๆที่ทำธุรกิจนะครับต้องรู้จักคำนี้ Invoice ในภาษาอังกฤษคือบ่ายแจ้งหนี้หรือบางครั้งก็เป็นบเสร็จนะครับแต่บเสร็จก็น่าจะเป็น receipt มากกว่าเอาเป็นว่า invoice ก็คือบ่ายแจ้งหนี้ครับ i n v o i c e เวลาออกเสียงนะครับก็เป็น invoice ครับไม่ใช่ invoice โอเค invoice ครับก็คือบ่ายแจ้งหนี้ครับในภาษาอังกฤษนะครับก็มีประมาณแค่นี้เลยครับก็สนุกดีครับข่าวนี้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ผู้ชายที่สั่งเอ่อบริลครีมครับอย่าเยียวใส่ผมแล้วก็หนายที่สุดก็มาแล้วมันควรจะเป็นสีขาวแต่พอถึงเขาบอกว่ามันเป็น bright yellow ครับก็คือสีเหลืองสดสดเลยครับก็ไม่น่าจะใส่ผมนะครับนอกจากเพราะว่าถ้าทำอย่างนั้นไม่แน่นะครับผมอาจจะร่วงแล้วก็ไหนที่สุดจะมีใบหน้าเหมือนลุงแอนดรูครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับกลับมาผมจะอ่านเขานี้เป็นภาษาอังกฤษครับอ A Toronto man ordered some hair gel online. He was surprised and confused when it turned up on his doorstep. He'd ordered it eight years ago. Elliot Berenstein said a Canada Post delivery worker left the package from a website on his doorstep May the sixth. I was very confused because I hadn't ordered anything from the website in a while, Berenstein told CBS News. And then I remembered one time about eight years ago, I ordered something from them. The package included a tube of Brill Cream, a hair styling product, he had ordered in 2012, along with an invoice dated that year. I started laughing because I thought it was pretty funny that it came eight years later, Berenstein said. A Canada Post representative said the late package is being investigated. Berenstein said he has not attempted to use the Brill Cream. When I opened it, it was bright yellow. It's supposed to be white, he said. j o b k a o ครับเข้าใจคำว่า it's supposed to be มาครับในภาษาอังกฤษ It's supposed to be ก็คือมันควรจะเป็นอะไรบางอย่างครับ S U P P O S E D It's supposed to be ก็คือมันควรจะเป็นขาว It's supposed to be white but it's bright yellow ครับก็คือสีเหลืองครับสดใสโอเคเรามาดูทีละประโยคครับ A Toronto man ordered some gel online ประโยคนี้ง่ายๆเลยนะผู้ชายจาก Toronto เขาสั่งเยลใส่ผมทางออนไลน์ He was surprised and confused when it turned up on his doorstep เขาทั้งตกใจและงงเมื่อมันมาถึงบ้านของเขาคือในภาษาอังกฤษจะ turn up ก็แปลว่าปรากฏตัวขึ้นมาปรากฏขึ้นมา on his doorstep ก็คือหน้าบ้านเขาเลยครับ doorstep ก็คือที่9ที่ประตูหน้าของคุณนะครับมันกลายเป็นสำนวนในภาษาอังกฤษครับ to turn up on your doorstep ก็คือปรากฏตัวหน้าบ้านครับ he had ordered it eight years ago เขาได้สั่งเมื่อ8ปีที่แล้ว Elliot Berenstein said a Canada Post delivery worker left the package from a website on his doorstep May 6 ความจริงแล้วไม่มีคำสับยากนะครับในประโยคนี้ Elliot Berenstein said a Canada Post delivery worker left the package from a website on his doorstep 
May 6. ก็คือเอลเลียตเบรนสไตน์บอกว่าเจ้าหน้าที่จาก c a n a d a Post ก็ทิ้งพัสดุเอาไว้ซึ่งเขาสั่งจากเว็บไซต์อยู่บนโดสเต็ปครับก็คือหน้าบ้านเขาวันที่6พฤษภาคมนะครับ May the 6 t h I was very confused ผมงงมากเลย because เพราะฉะนั้น I hadn't ordered anything from the website in a while เพราะว่าผมไม่ได้สั่งอะไรเลยจากเว็บไซต์นี้เป็นเวลานานในภาษาอังกฤษ in a while ที่นี่ก็แปลว่าเป็นเวลาเป็นระยะสักระยะหนึ่งครับ Berenstein told CBS News Berenstein ก็บอกข่าว CBS and then I remembered one time about eight years ago I ordered something from them แล้วก็ผมก็จำได้เมื่อประมาณ8ปีที่แล้วผมก็ได้สั่งของจากเขา The package included a tube of brill cream. ก็พัสดุนั้นก็รวมถึงก็มี brill cream หนึ่งหลอดเพราะสอนไปแล้ว tube t u b e ก็คือหลอด a hair styling product ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับสไตล์ผมใช่ไหมครับ He had ordered in 2012. เขาได้สั่งเมื่อ8ปีที่แล้ว along with an invoice dated that year. ซึ่งมีใบแจ้งหนี้ด้วยวันที่ก็เป็นปีนั้นเลย8ปีที่แล้วคำพูดของผู้หนุ่มคนนี้ครับ I started laughing ผมก็เริ่มหัวเราะ because I thought it was pretty funny that it came eight years later เพราะว่าผมนึกว่ามันเป็นเรื่องตลกที่มันมา8ปีหลังจากที่สั่ง Berenstein said a Canada Post representative said the late package is being investigated ก็ตัวแทน representative ของ Canada Post บอกว่าพัสดุที่มาสายนี้อันนี้ก็คือ late package is being investigated ท่านผู้ฟังรู้จักคำว่า investigate ไหมถ้าไม่รู้จักก็ต้องรู้ครับ investigate ก็คือสอบสวนครับมันอยู่การเหตุการณ์นี้กำลังอยู่ภายใต้การสอบสวนครับ uh, Berenstein said he has not attempted to use the brill cream Berenstein บอกว่าเขาไม่ได้พยายามใช้ brill cream ครับ attempt ในภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการสำหรับ try หรือพยายามครับเขาไม่ได้พยายามใช้ brill cream อันนี้ when I opened it it was bright yellow เมื่อผมเปิดพัสดุหรือเปิดหลอดนะครับมันก็เป็นสีเหลืองสดใส it's supposed to be white he said มันควรจะเป็นสีขาวครับโอเคผมอ่านอีกครั้งหนึ่งครับ are you ready let's go A Toronto man ordered some hair gel online. He was surprised and confused when it turned up on his doorstep. He had ordered it eight years ago. Elliot Berenstein said a Canada Post delivery worker left the package from a website on his doorstep May 6. I was very confused because I hadn't ordered anything from the website in a while, Berenstein told CBC, CBC News. And then I remembered one time about eight years ago, I ordered something from them. The package included a tube of brill cream, a hair styling product he had ordered in 2012, along with an invoice dated that year. I started laughing because I thought it was pretty funny that it came eight years later. Berenstein said, "A Canada Post representative said the late package is being investigated." Berenstein said he has not attempted to use the brill cream. When I opened it, it was bright yellow. It's supposed to be white, he said. จบข่าวนะครับสนุกดีแหะครับชอบมากข่าวนี้ครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับใครๆที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษกับเรานะครับมาที่ andrewbigs.com นะครับเรามีคอร์สเรียน 1,500 บาท10ชั่วโมงกับฝรั่งตัวตัวเป็นๆนะครับก็สนใจก็0863395563อีกครั้งหนึ่งครับ0863395563 I'm Andrew Biggs Have a great Sunday We'll see you next week on the Big Story Goodbye